మూడు చేపల కథ అనగనక ఒక ఊరిలో ఒక మంచినీళ్ల చెరువు ఉండేది ఆ చెరువులో మీనం ముత్యం మూర్ఖం అని మూడు చేపలు ఉండేవి ఆ మూడు చేపలు ఆ నీళ్లలో ఈదుతూ ఆడుతూ హాయిగా జీవించేవి అయితే ఆ మూడు చేపల స్వభావం మాత్రం వేర్వేరుగా ఉండేది మీనం దూరదృష్టితో ముందుగా ఏం జరగబోతుందో ఆలోచించి దాని ప్రకారం నిర్ణయాలు తీసుకొని తగు జాగ్రత్తలతో పనులు చేసేది ముత్యం అందుకు భిన్నంగా ఏదైనా ఆపద వాటిల్లినప్పుడు అప్పటికప్పుడు సమయస్ఫూర్తితో వ్యవహరించి ప్రమాదాల బారిన పడకుండా తనకు తాను రక్షించుకునేది మూడో చేప మూర్ఖం మాత్రం పేరుకు తగ్గట్లుగానే దేని గురించి ఆలోచించకుండా ఎప్పుడూ బద్ధకంతో నిశ్చింతగా రోజులు గడిపేసేది ఇదిలా ఉండగా ఒక వేసవి కాలంలో ఎండలు చాలా ఎక్కువయ్యాయి ఆ ఎండల తీవ్రతకు చెరువులో నీళ్లు మొత్తం ఆవిరైపోసాగాయి రాబోయే విపత్కర పరిస్థితులను ముందుగానే అంచనా వేసింది మీనం తన మిత్రులిద్దరి దగ్గరికి వెళ్ళింది మిత్రులారా ఈసారి ఎండలు చాలా ఎక్కువగా ఉన్నాయి ఇలాగే ఉంటే కొంతకాలానికి చెరువులో నీళ్లు మొత్తం తగ్గిపోయే ప్రమాదం ఉంది కాబట్టి మనం ముందే ఈ చెరువు విడిచి ఊరి చివరినున్న పెద్ద చెరువులోకి వెళ్ళిపోదాం అంతేకాదు నీళ్లు తగ్గిపోతే జాలరులు వలలతో మనల్ని పట్టేయడానికి వస్తారు ఆ సమయంలో మనం ఆ వలలకు సులువుగా చిక్కిపోతాం మీనం మాటలను పెడచివన పెట్టడమే కాకుండా మీనాన్ని పరిహాసమాడాయి ముత్యం మూర్ఖం అప్పుడు మీనం వాళ్ల కర్మకు వాళ్లను వదిలేసి పెద్ద చెరువులోకి వెళ్ళిపోయింది మీనం ముందుగా ఊహించినట్లే అంతా జరిగింది చెరువులో నీళ్లు మొత్తం కొద్ది రోజులకే ఎండల ధాటికి తగ్గిపోయాయి చెరువులో నీళ్లు మోకాళ్ళ లోతుకొచ్చేసరికి చేపలు పట్టే జాలరులు వలలతో చెరువు మీద పట్టారు ఒక జాలరి వేసిన వలలో ముత్యం మూర్ఖం రెండూ పట్టాయి ముత్యం ప్రమాదాన్ని పసిగట్టింది బుద్ధికి పదును పెట్టింది దానికి వెంటనే చటుక్కున ఒక ఆలోచన స్ఫురించింది అమాంతం వలలోనే చచ్చిపోయినట్లుగా కదలకుండా ఉండిపోయింది వలలోంచి చేపలను బయటకు తీసిన చాలరి చచ్చినట్టున్న ముత్యాన్ని చూసి ఈ చచ్చిన చేప నాకెందుకు అని అనుకుంటూ మళ్లీ చెరువులోకి విసిరేశాడు బ్రతుకు జీవుడా అని అనుకుంటూ ముత్యం ఈదుకుంటూ వెళ్లిపోయింది ఏం చెయ్యాలో పాలుపోక మూర్ఖం మాత్రం అలాగే ఉండిపోయింది ఆ జాలరి దానిని తీసుకెళ్లి తన భార్యకిచ్చి కూర వండమని చెప్పాడు ఆ విధంగా మూర్ఖం అర్థాంతరంగా నిస్సహాయంగా చచ్చిపోయింది అందుకే ముందుగా ఏం జరుగుతుందో ఆలోచించి ప్రమాదాలను పసిగట్టాలి లేదంటే అనుకోని ప్రమాదాలు సంభవించినప్పుడు సమయస్ఫూర్తితో మెలిగి వాటి నుండి తప్పించుకోవాలి అలా కానప్పుడు చేజేతుల కష్టాలు కొని తెచ్చుకోవలసిందే ఈ కథలోని నీతి అర్థమైందిగా